de 3 a 13 de junho, o pastor Carlos Cardoso e missionária Raquel Cardoso estiveram na floresta amazônica, Peru e Colômbia com o projeto Arrependa-se. Lá, Deus apresentou o pastor Aminadeb e a missionária Zil que estão lá há mais de 15 anos, fazendo missão nas tribos indígenas e nos ribeirinhos. Deus presenteou esse casal com o Ministério Semiar e com uma estrutura para retiros e eventos. E agora, um sonho de muitos anos de construir uma escola profética vai se tornar uma realidade. Junto com o projeto Arrependa-se, onde iremos lutar para capacitar índios e irmãos para o evangelismo e missões aos povos não alcançados e nos ribeirinhos, tanto no Brasil, na Amazônia, Peru e Colômbia. Deus vai operar coisas grandes neste lugar e você pode fazer parte desta obra, nos ajudando com suas orações, contribuições. Estamos aqui agora no galpão da cozinha do sítio Novo Horizonte e queremos mostrar Galpão, isso aqui é a cozinha. Nós precisamos reformar, é, precisamos fazer algum reparo que está necessitando. E telar também, né? Porque é aqui que nós fazemos o, o jantar do pessoal, a comida, né? E é a continuidade para vocês verem do, daqui do projeto é, de capacitação do Novo Horizonte de todas os, os, as entinhas que vão estar aqui para receber a Palavra de Deus. Nós vamos mostrar os outros galpão, tem mais ali na frente o galpão dormitório. Nós temos mais dois, Bom dia. dois galpões. Nós estamos aqui no sítio Novo Horizonte. Eu sou o pastor Aminadeb, aqui no Amazonas. E eu venho fazer esse, esse vídeo para mostrar a vocês que um pastor americano teve um sonho de um dia levantar aqui um projeto de capacitação para todas as entinias, todas as entinias para vir para cá para ser capacitado para voltar como missionário para suas entinias para pregar o evangelho. Bom, e nós estamos aqui dando continuidade desse trabalho que o pastor teve que voltar ele adoeceu, já estava idoso. E esse projeto foi passado para mim e a minha esposa, para nós dar continuidade. E nós estamos fazendo aqui esse vídeo para mostrar para vocês a necessidade. Nós precisamos puxar o piso desse galpão. Nós temos quatro galpão. E precisamos puxar o piso. Aqui nós fazemos encontros, palestras. E hoje eu quero agradecer muito a Deus e o projeto Arrependas que tem abraçado essa causa e tem resgatado esse sonho. Então, quero pedir a vocês, porque a palavra de Deus diz que uns planta, outros regam e outros colhem. E o Senhor que dá o crescimento, mas todos receberemos nosso galardão. Então, mesmo você tão distante aí do Amazonas, mas você pode regar esse projeto. Você pode é, também plantar nesse projeto. Então, querido, que Deus possa te abençoar e você abraça essa causa conosco, porque muitas almas serão ganhas e muitas lideranças vão ser capacitadas para sair para todo o Amazonas, não só as indígenas, mas nos ribeirinhos, pregando o Evangelho. Então, quero agradecer a Deus pela vida do pastor Carlos, pastora Raquel, que tem abraçado essa causa, o projeto Arrependa-se. Eu quero agradecer muito a Deus a vida desse casal. E a todos vocês que estão nos vendo, nos ouvindo, no nome de Jesus. Do sítio Novo Horizonte, que foi construída pelo pastor Jorge, né? um americano que tinha um sonho de capacitar etnias indígenas e ribeirinhos. Ele sabia da dificuldade que era de chegar ao conhecimento ao Amazonas. Ele sabia de como é difícil, como funcionam as missões amazônicas. Então Deus tocou no coração dele. Ele começou esse projeto, mas não conseguiu terminar. Então foi entregue em nossas mãos. E hoje, através do, pro, do projeto Arrependa-se, 
vem ressuscitar esse sonho né, de ter é, terminar, construir, reconstruir, né, reformar essa estrutura para que a gente venha estar recebendo índios, né, caboclos, é, ribeirinhos para estarem sendo capacitados pelo próprio projeto Arrependa-se. Né? Então, essa é a nossa estrutura, nosso dormitório, né, onde as pessoas que ficam aqui, elas dormem, passam três dias, quatro dias para serem capacitadas. Isso tudo no meio da selva amazônica. Né? É um projeto grandioso, mas que necessita da tua ajuda, do teu recurso, para que a gente venha conseguir né? concretizar esse projeto de capacitação de indígenas, de ribeirinhos no Amazonas. Né? Estamos aqui no meio da floresta amazônica, onde a missão é mais árdua. É. Então, hoje eu venho mostrar para vocês aqui toda a estrutura desse sítio, né? que foi um projeto de Deus colocado no coração de um homem, que veio e iniciou, mas por causa de enfermidade, teve que voltar para o seu país e confiou a nós né? continuar essa missão. E hoje, graças a Deus, o Senhor enviou o projeto Arrependa-se aqui no Amazonas, né, bem no meio da selva amazônica, na fronteira do Peru com a Colômbia, para estar nos auxiliando, nos ajudando, para que essa estrutura venha ter capacidade né, de receber pessoas ribeirinhas e indígenas para estar tá sendo feita uma capacitação, né, para que a palavra de Deus seja enxertada, né? de maneira sobrenatural, no coração dos índios, no coração dos ribeirinhos. E é isso, meus irmãos. Estamos aqui, diretamente do meio é da selva magenta, né? que Deus nos abençoe. Ah, onde precisa ainda de fogão, de freezer, né? Precisa ser tudo restaurado, tudo mobiliado. Né? Então, essa é a cozinha do projeto, né? Aqui são os banheiros. Esse projeto é usado para capacitação de indígenas. Irmãos, que é a floresta amazônica mesmo. Se eu viesse sozinho pra cá, eu já tava perdido. Olha que coisa linda. Olha só, irmãos. A gente tá aqui com o irmão Francisco, pastor, pastor Azil, esposo, filho. E essas aqui, ó, a hora que vocês estão vendo aqui, veio por todo esse rio que vocês vão ver no vídeo aí, para fazer essas madeiras aqui para construir a igreja. Que foi o que eu falei para vocês, que foi comprado o motor, o irmão vendeu o motor para comprar os alumínio para para construir uma congregação. Essa sumbo, irmãos, ó, e ela vem carregada por dentro desse desse riacho que a gente caminhou aí. Que é o que vale ser tem gente que acha que faz obra de Deus ainda. Acho que a gente tem que aprender muito ainda para fazer a obra de Deus. Ó, vem tudo por dentro do rio, irmãos. Aí ele é, ele é cortado aqui. Viu? Se a pastora cair, eu que vou rir. Eu tava com medo da cobra. Nenhuma dessa madeira boia, toda vem no fundo. Vem no fundo mesmo puxado. É. É um trabalho muito grande, irmãos. Depois vai ficar uma igreja pronta, vocês vão ver quando ficar pronto. Vamos inaugurar, né, pastor? Em nome de Jesus. Deus abençoe a todos. Pitch. Meus irmãos, está aqui o irmão Pete, o pastor, a, 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 a Mina Deb, o irmão Francisco. Nós estamos aqui no terreno que vai ser uma igreja, das histórias que vocês viram lá. E a gente veio aqui orar e abençoar esse lugar e profetizar. Tem muita casa aqui nessa região, é bem isolado. Dá para vir pelo rio, como vocês viram, e também pela estrada. Só que quando chove, 
É só Deus, trator. Né? É, só trator. Só passar. trator. Mas eu creio que em novembro, quando a gente voltar aqui, a igreja vai estar de pé. Já, ah, em nome Jesus. de Jesus. Tá pronto, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Nós vamos orar aqui agora. Pai, em nome sim, de sim, Jesus, Deus, nós queremos consagrar, assim, Pai. É verdade, esse esse local, terreno é foi mesmo. doado para fazer uma sim, casa Deus, de Deus, adoração Deus, ao, Deus, teu Deus, nome. ao Teu nome. O Senhor estabeleceu sim, aqui Deus, um lugar de adoração sim, ao Teu Deus, nome, onde vidas serão salvas, sim, Senhor. Chegar, Senhor. Vidas Deus, serão Deus, libertas, Deus, vidas Deus, serão Deus, transformadas. Deus, Pai, em nome de Jesus, manda os recursos, Senhor, para que essa obra seja concluída, terminada. E o Teu nome e o Teu reino seja glorificado nesse lugar. Abre as portas, Senhor, porque é por vidas. Tudo que está sendo feito é pelas almas, é pelas vidas, para que elas sejam salvas do pecado, Senhor. Nós consagramos este lugar. Manda, Senhor, Tu és o dono do ouro e da prata. A Tua palavra diz que o Senhor é o dono do ouro. Minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor. Manda, Senhor, os recursos para que essa obra seja concluída em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe.